righteous the righteous நீதிமான்களுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறான் அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமா இருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஹலிலுயா அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு வசனங்கள் எது குறிக்குதுன்னா நீதிமான்களின் ஜபத்தை தேவன் செவி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பாக்குறோம் நம்ம வேதத்தை திருப்பி பார்க்கும் போது நிறைய நீதிமான்களோட பட்டியல் இருக்கும் அதுல ஒருத்தர் வந்து யாருனாக்கா தானியல் இந்த தானியல வசனம் சொல்லுது அவர் ஒரு நீதிமான் என்று சொல்லுகிறது இந்த தானியலோட ஜபத்தை தேவன் எப்படி கேட்டார்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இங்க என்ன சொல்லப்படுதுனாக்கா நீ மிகவும் பிரியமானவன் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின பொழுதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நீ வேண்டிக் கொள்ள முடிந்த பிறகு இல்ல தொடங்கின பொழுதே இந்த தானியல் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுதே தேவன் இடத்திலிருந்து கட்டளை வந்தது இந்த தானியலோட வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அவர் ஒரு நீதிமான் ஒன்னாவது ரெண்டாவது என்னன்னா ஹி இஸ் அ மேன் ஆஃப் டிசிப்ளின் அவருக்குள்ளால ஒரு சரியான ஒழுங்கு முறை இருந்தது அவர் ஒரு டிசிப்ளினான பர்சன் அடுத்தது அவர் ஒரு தரிசனம் உள்ள மனுஷன் அவருடைய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அவருடைய ஜப வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அவரோட உணவு பழக்கமாக இருக்கட்டும் அவருடைய ஒழுக்க முறைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் அவர் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தார் ஹலிலுயா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஒரு மூணு விஷயத்தை தானியில் குறித்து நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது அவருடைய வாழ்க்கை முறையை நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா தானியலோட வாழ்க்கையில் இந்த இந்த தேசாதிபதிகள்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க அவர் வேலை ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்குறாங்க ஆனால் அவர்களால் எந்த ஒரு குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இருந்தது ஹலலுயா அடுத்தது வசனம் அஞ்சு பார்த்தோன்னாக்கா அவங்க சொல்கிறாங்க இவனோட தேவனுடைய காரியத்தை தவிர வேறு எந்த காரியத்திலையும் அவன் மேலே ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாது தேவனுக்கு அடுத்த காரியத்தில் அவன் ஜபிக்கிற விஷயத்தில் தான் நம்ம ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேற எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நம்ம இவன் மேலே ஒரு குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏனாக்கா இந்த தானியல் வந்து அவனோட வேலைகளில் எல்லா இடத்துலையும் உண்மையாக இருந்தான் ஐ மீன் அவன் மேலே எந்த ஒரு கொரப்ஷனும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவன் வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட்வதி பர்சனாக இருந்தான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஹீஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் சரிங்களா அவர் வந்து கரெக்டாக வேலைக்கு போயிடுவார் எங்கேயும் சுற்றி லேசர் ஆன் பண்ணிவிடுவார் லேசியாக சுற்றிட்டு இருக்க மாட்டார் அப்புறம் அவரோட வேலையை சரியாக முடிச்சிருவார் ஆஃபீஸ்லேருந்து பேன் பென்சில் ஸ்டேப்ளர் அதெல்லாம் வீட்டில் சுட்டுட்டு வர மாட்டார் அதெல்லாம் ஆஃபீஸோட ஜாமா ஆஃபீஸ்லேயே வச்சுட்டு வந்துடுவார் ஸோ அவர்கிட்ட எந்த ஒரு குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதேமாரி அவரோட அக்கௌண்ட்ஸ் அவரோட கணக்கு வேலைகள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணிடுவார் ஐ மீன் ஸோ அவரோட வேலை காரியத்தில் அவர் ஒழுங்கு உள்ளவராக இருந்தார் ஹலிலுயா அவரிடத்துலேருந்து எந்த ஒரு குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியல ரெண்டாவது விஷயத்தை பார்த்தோம்னாக்கா அவருக்குள்ளால ஒரு சுய கட்டுப்பாடு இருந்தது அவர் வந்து ஹி ஹேஸ் அ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஐ மீன் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இவருக்கு வந்து ராஜ பந்தி கொடுக்கப்படுது என்னது ராஜ பந்தியும் திராட்ச ரசமும் கொடுக்கப்படுது ஆனாலும் இவர் என்ன செய்கிறாரு இதனால் என்னை நான் தீட்டுப்படுத்திக்க கூடாது என்னோட சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் இதை நான் தீட்டுப்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறாரு இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி அவர் சொந்தமாக ஒரு உபவாசத்தை செட் பண்ணிக்கிறாரு அவருக்காக ஹலிலுயா நம்ம இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து என்ன செய்வோம் நம்மள அநேகர் ஐம் அ ஃபூடி நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஓகே ஸோ மோரோவர் நம்ம வாழ்கிற இந்த தேசமே வந்து ஃபுட் பேரடைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலேசியா வந்து இஸ் அ ஃபுட் பேரடைஸ் போன வாரம் வெனஸ்டேவோட ஸ்டார் பேப்பர் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தாங்க என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபுட் இஸ் எஸ் அடிட்டிவ் எஸ் ஸ்மோக்கிங் புகை பிடிக்கிறது எவ்வளோ ஒரு அடிமைத்தனமான காரியமோ ஒரு போதை காரியமோ அதே மாதிரி உணவும் இப்போ அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம கிட்ட ராஜ பந்தியை கொடுத்தா மனசு வருமா வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம சொல்லுவோமா இதனால் என்ன நான் தீட்டுப்படுத்திக்க மாட்டேன் நான் வந்து என்ன சொல்வது என்னோட சரீரத்தை வந்து இதனால் தீட்டுப்படுத்திக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் நம்மளுக்கு அந்த மனசே வராது ஆனாலும் தானியல் என்ன செய்கிறாரு அவர் ஒரு சுய கட்டுப்பாடு வச்சுக்கிறாரு ஹி ஹேட் அ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஹலிலுயா அவர் ஒரு சொந்தமாக ஒரு ஃபாஸ்டிங்கில் போகிறாரு இந்த காலத்தில் அநேகர் நம்மளிடத்துல வந்து உபவாசித்து ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்னோட வேலை வந்து எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படுது நான் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு பலம் தேவை ஸோ நான் வந்து உபவாசலாம் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது நான் வந்து ஃபாஸ்டிங்லாம் எடுக்கவே முடியாது அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண
உபவாசிக்கிறது அல்ல உபவாசித்து ஜெபிப்பது தான் பிரச்சனை அநேகருக்கு இங்க உபவாசம் பண்றது பிரச்சனை கிடையாது உபவாசித்து ஜெபிக்கிறது தான் பிரச்சனை நம்முடைய மாம்சம் இதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்க ஒத்துழைக்காது ஐ மீன் ஆனாலும் இவர் என்ன செய்யறாரு இது எல்லாத்தையும் அவரோட டெம்டேஷன் எல்லாத்தையும் ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் சரீரத்தை ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ளால கொண்டு வராரு மூணாவது விஷயம் தானியனோட லைஃப்ல நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை ஹலிலுயா ஓகே இந்த வசனத்தை நம்ம படித்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு எல்லாம் இது தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் என்னன்னாக்கா ராஜா விடத்திலிருந்து ஒரு கட்டளை வந்தது என்னன்னாக்கா முப்பது நாலு யாரும் எந்த தேவர்கள் இடத்துலையும் ஜெபிக்கக்கூடாது லைஃப் லாங் கூட சொல்லலை ஒரு முப்பது நாலு எந்த தேவர்களையும் நீங்கள் வந்து வணங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராஜா விடத்தில் கட்டளை வந்த பொழுதிலும் இந்த தானியில் என்ன செய்கிறாரு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பொழுதும் போல் அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் எப்போதும் எந்த இடத்துல மேல் வீட்டாரையில் போய் ஜெபிக்கிறாரோ அந்த இடத்துல தானியில் போய் எப்பொழுதும் தன் வழக்கத்தின் படி பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹலிலுயா அவர் வந்து தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவை எல்லாத்துக்கும் மேலாக சூஸ் பண்ணுறாரு ஐ மீன் ஆண்டவருக்கு அந்த முன் உரிமையை அவர் கொடுக்குறாரு ஹலிலுயா நம்ம வந்து பலவீனம் உள்ள மனிதர்கள் நம்ம என்ன என்ன செய்வோம் எப்போதுமே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தேடுவோம் ஜெபிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேதம் வாசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் வந்துருந்தால் என்ன செஞ்சுருப்போம் ஆண்டு வரே என்னை போய் சிங்கத்தின் கெபியில் போட்டுருவாங்க ஆண்டு வரே முப்பது நாள் தானே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆண்டு கூட பேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் என்ன பண்ணுவோம் பேரம் பேசுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் நான் வந்து ப்ரேய பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் என்ன பிரேக்கு ப்ரேய பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவான் ஆனாக்கா தானியல் என்ன செய்கிறாருனாக்கா ஹி ப்ரியோரிட்டைஸ் ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் ஆண்டவரோடு இருக்கிற தன்னோட உறவை அவர் வந்து அந்த உறவுக்கு தான் ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்குறாரு ஐ மீன் ஒரு ஒரு சகோதரி ஒரு ஒரு முறை என்கிட்ட சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கனாக்கா என்னோடய வேலை செய்கிற இடத்துல எனக்கு ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் எஸ்பெஷலி லன்ச் டைம் நான் என்ன செய்வேன் என்னோடய பென்ட்ரியில் போய்ட்டு தூங்கிடுவேன்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் எப்போதும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தானே இருப்பீங்க நீங்கள் ஏன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க வந்தேன் நான் இல்லை இல்லை அவங்களாம் என்ன செஞ்சுருவாங்க அவங்கெல்லாம் தொழுவ போயிடுவாங்க என்ன பண்ண போயிடுவாங்க தொழுவ போயிடுவாங்க நான் என்ன செய்வேன் ஒரு பென்ட்ரியில் போய் படுத்து நல்லா தூங்கிடுவேன் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குன்னு அப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் பைபிள் வேலைக்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் தானே அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து கொஞ்ச நேரம் ஜெபிக்க வந்தானே அவங்களும் தொழுவ போகிறாங்க நீங்கள் உங்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க வந்தானே அப்படி நான் எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்களாம் என்னை ஒரு மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்களா எது மாதிரி ஒரு மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்களா உங்களை அந்த மாதிரி யாராவது விசித்திரமாக பார்த்தாங்களான்ட்டுன்னு இல்லை இல்லை எடுத்துகிட்டு போனதில்லை ஆனால் எடுத்துகிட்டு போக ஒரு மாதிரி இருக்குது அவங்களாம் என்னை பார்ப்பாங்கண்ணா ரொம்ப ஃபெனட்டிக் நினச்சிக்குவாங்கன்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்களா நம்ம உங்களை எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியாது உங்களோட லன்ச் பிரேக்கில் நீங்கள் எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது ஆனாக்கா தானியோலும் என்றால் மூன்று வேலையும் ஜெபம் பண்ண நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் லன்ச் டைமுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு இடத்துல படுத்து தூங்கிட்டு திருப்பி வேலையை ஆரம்பிப்போம் ஆனால் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பாஸ்தர் வந்து முன்னே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கப்ப லன்ச் டைமில் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுட்டு அவர் வந்து லன்ச் பிரேக்கில் என்ன செய்வார் அவர் காடியில் வந்து உட்காந்து நல்லா ப்ரே பண்ணிவிட்டு பைபிள் படிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்நாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேலைக்கு போவார் ஸோ இங்கே என்னன்னாக்கா நம்ம ஆண்டருக்கு கொடுக்குற இடம் ரொம்ப முக்கியம் எந்த இடத்துல நம்ம ஆண்டர் வச்சுருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஐ என்கரேஜ் எவ்ரி ஒன் நம்ம நம்ம இருக்கிற இடத்துல எந்த ஒரு ரூல்ஸே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்து போதும் நம்ம ஜபிக்கிறதுக்கு நம்ம தேவனை நோக்கி பார்க்குறதுக்கு ஹலிலுயா ஆஃப்டர் ஆல் நீங்கள் ஆண்டவரோட உங்களோட உறவு தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா காரியத்தையும் பார்க்கலும் ஹலிலுயா இந்த முப்பது நாள் தான் தானியல் சொன்னாங்க முப்பது நாள் ஜெபிக்காமல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த முப்பது நாள் என்ன மாறிட போகுது இருந்தாலும் அந்த முப்பது நாளில் ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டிய அந்த உறவை அவர் இழக்க விரும்பவில்லை ஹலிலுயா அதே மாதிரி தான் ஒரு கொஞ்சம் நிமிஷமாக இருந்தாலும் அந்த உறவை இழக்கிறதுக்கு நம்ம நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு நாள் சர்ச் ஸ்கிப் பண்ணுன்னு சொன்னாக்கா ஆ ஓகே இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீ நைன் ஓ கிளாக் ஜபத்தை ஸ்கிப் பண்ணு நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்மளாம் வெளியே போய் டின்னர் போகலான்னு சொன்னால் ஆ ஓகே ஓகே நான் வரேன் ஜப